Olha, e após quase um mês de paralisação das atividades no sistema prisional, a Secretaria de Estado de Ressocialização divulgou hoje um novo cronograma para a entrega das feiras aos presos. Quem tem informações para a gente ao vivo é a repórter Beatriz Lacerda. Bia, a gente sabe, inclusive, foram feitas algumas, algumas manifestações, foram feitas né, pelos familiares de presos, de, de, de detentos, porque eles não estavam podendo entregar essas feiras que tradicionalmente entregam a quem está lá no sistema prisional. Por conta da greve dos agentes penais, essa entrega estava paralisada, não é isso? E agora já tem um cronograma. Isso, Edson. E agora a gente já vai divulgar que cronograma é esse. É importante que as famílias dos reeducandos aqui do estado de Alagoas fiquem atentas a partir de agora com esse calendário que surgiu depois do fim da greve dos policiais penais. Essa greve que, inclusive, foi considerada ilegal pela Justiça na última segunda-feira. A Justiça determinou o fim dessa greve sob uma pena de multa de 50 mil reais por dia em caso de descumprimento dos policiais penais. Então, como eles já voltaram a trabalhar, as famílias já podem se dirigir a partir de amanhã, dia 24 de setembro, até essas unidades prisionais. As sextas, as feiras, né, podem ser levadas até o próximo dia 30 de setembro. A gente lembra as famílias que é preciso manter o protocolo de convivência com a Covid. Quando chegarem lá nas unidades, tem que manter uma distância de um metro e meio na fila, usar o em gel, manter o uso também da máscara. Então, as atividades... Estão sendo retomadas devagarzinho, agora já com o cronograma das cestas de alimentos que já podem ser levadas a partir de amanhã. Agora a visita ficou para outubro, viu Edson? A partir do mês de outubro, somente é que o calendário dessas visitas ele vai ser divulgado. Com a volta ativa né, dos policiais penais aqui, o que, é que eles estão fazendo já que antes não estava dando para fazer? É, além de receber as cestas de alimentos, está tendo também o atendimento dos defensores e advogados, a transferência de presos para outros outras unidades, é, a saída dos presos que fazem trabalhos externos e a retomada das visitas que fica somente para o mês de outubro. Então essas são as informações do calendário, por enquanto a gente vai estar sempre atualizando as famílias dos reeducandos por aqui. Volto com você.